বিপ্লব মিডিয়া নবী প্রেমিক সুনিয়তের চ্যানেলে আপনাকে জানাই স্বাগতম নুজহাতুল মাজালিস কিতাবের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে উসমান জি নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার নবীরে দাওয়াত দিলেন সাথে আরো হাজার সাহাবীকে দাওয়াত দিলেন তো উনি কয়েক হাজার সাহাবী যদি দাওয়াত দেয়া খাওয়ায় ওনার সম্পদের কোনো অভাব হবে কথা কোন অভাব হবে মানে এত সম্পদের মালিক আল্লাহ উনাকে বানাইলেন উনার লকব হচ্ছে উসমান গনি উসমান গনি শব্দের অর্থ হচ্ছে দনি এমন দনি বানাইলেন আল্লাহ উনার নামের পিছনে দনি লকবই লাগায় দিলেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ উনি সাহাব রাসুলে পাককে দাওয়াত দিলেন দাওয়াত দিয়া যখন আমার নবীর সহ হাজার হাজার সাহাবীকে উনি খাওয়াইলেন যে মাত্র আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিন উসমান জি নুরাইনের বাড়ি থেকে যখন রওনা করবেন এমন সময় উসমান জি নুরাইন আমার নবীর নুরানি কদম মুবারকের মধ্যে জনাইয়া ধরে কান্না কাটিয়া আরম্ভ করে দিলেন আমার নবী ডাক দেয় আমার উসমান ও উসমান তুমি কান্দ কেন জানতে চাই উসমান জি নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ডাক দেয় বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনার দাওয়াত দিলাম দাওয়াত দেয়া খাওয়াইলাম এখন আপনি বাড়ি থেকে আমার বাড়ি থেকে আপনি চলে যাবেন এই মুহূর্তে আমি উসমান আপনি নবীরে কি হাদিয়া দিব এটার কথা চিন্তা করে আমি উসমান আমি মনে মনে কান্দি ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ আপনারা আলেমদার দাওয়াত দেন খাওয়ায় আবার হাদিয়াও দেন কথা কোন ঠিক না বেশি এটা হলো সম্মান করা সুন্নত আল্লাহর নবী রহমাতুল্লাহ আলামিন ডাক দেয় আবার উসমান রে আমার হাদিয়া দেওয়ার কোনো দরকার না কইয়া রাসূলুল্লাহ হাদিয়া না দিতে পারলে আমার মনটা খুশি হবে না কারণ আপনি তো হাদিসে মুবারকের মধ্যে ফরমাইছেন তাহাদ্দু ও তাহাব্বু তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও হাদিয়া দিলে সকলের মধ্যে मोहब्बत বাড়ে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ উসমান জি নুরাইন আমার নবী এবার ডাক দেয় কো উসমান তুমি আমারে কি হাদিয়া দিবা এটা তোমার মনের ইচ্ছা কইয়া রাসূলুল্লাহ মসজিদে নববী থেকে আমি উসমানের বাড়িতে আসতে আপনি যতটা কদম মুবারক দিয়ে আসলেন প্রত্যেকটা কদম আমি উসমান নিজে নিজে গনলাম প্রত্যেকটা কদম মুবারকের বরকতে আমি একটা কইরা গুলাম কিন্না আপনি নবীর কদমে তারারে মুক্ত করে দিব তারা যদি আপনি নবীর কদম মুবারকের মধ্যে থাকতে পারে ধরে বলেন যদি তুমি দুই বছরের ভিতরে বা এক বছরের ভিতরে আমাকে পাঁচশো দেড়হাম দিয়ে দিতে পারো তাইলে তুমি মুক্ত আর যদি না দিতে পারো তাহলে চিরকালের জন্য তুমি আমার গুলাম হয়ে থাকবা উসমান দিন নবী এরকম গোলাম যারা মুসলমান হয়ে রয়েছে কিন্তু মালিক তাদেরকে দেন আপনি নবীর কাছে আসার জন্য আপনার একটা কদম মুবারকের বরকতে একটা কইরা গোলাম কি না আজাদ করে দিব যাতে আপনি নবীর কদমে থাকতে পারে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিন এবারে হাদিয়া পাইয়ে আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন খুশি না বেজার আওয়াজ করে এখন খুশি না বেজার আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন একটা মুসকি হাসি মুবারক মেরে দিলেন এই হাসি মুবারক দেখে শেরে খোদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আস্তে 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 উনি বাড়িতে চলে গেলেন যায়া দরজার মধ্যে যখন দাঁড়াইলেন খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি দেখলেন শেরে খোদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার মুখটা একটু একটু মলিন দেখা যায় উনি দরজার মধ্যে দাঁড়াই রইলেন মা ফাতেমা তো জাহরা রাদিয়াল্লাহু আপনার মুখটা একটু মলিন দেখা যায় কেন আপনি একটু বেজার কেন কারণটা জানতে চাই সেরে কোথা হজরতে আলী ডাক দেয় বলে ফাতে মারে আমার মনটা বেজার আমার মনটা একটু মলিন কারণ হলো উসমান জি নুরাইন রে আমার আল্লাহ অনেক সম্পদের মালিক বানাইল অনেক ধন সম্পদের মালিক বানিয়েছে এই কারণে ধন সম্পদের মালিক বানাইল আল্লাহ রব্বুল আলামিন অনেক সম্পদের মালিক বানানোর কারণে উসমান জি নুরাইন আমার নবীরে তাওয়াত দিয়া আরো হাজার 
হাজার সাহাবিরা দেওয়া দিয়া খাওয়াইয়া এমন হাতিয়া আমার নবীরে দিয়েছে যে হাতিয়া পাইয়া আমার নবী খুশি হইল আমি আলির তো এত সম্পদ না আমার নবীরে খাওয়াইয়া আবার হাতিয়া দিব আমার নবীরে খুশি করব এই সামর্থ্য তো আমি আলির নাই এই কারণে আমি মনে মনে আমি আলি কান্দি জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ স্বামীর মন যদি বেজার থাকে স্ত্রীর মন কি ভালো থাকে আওয়াজ কেন ভালো থাকে না না ভালো না হজরত উনি ডাক দিয়ে বলে স্বামী গো ও স্বামী আমার আপনার মনটা বেজার দেখলে আমি ফাতে মার ভালো লাগে না আমি ফাতে মার মন ভালো না আমি ফাতে মা আপনার স্বামীর কাছে জানতে চাই আপনি আমার নবীরা দাওয়াত দিতে চান এবং আমার নবীরা আপনি খাওয়ায় হাতিয়া দিতে চান নিজরে বলেন সুবাহান আল্লাহ হাজরতে আলী ডাক দিয়া বলে ফাতে মা আমার নবীরে দাওয়াত দিবা আবার আমার নবীরে খাওয়াইয়া হাতিয়া দিবা কেমনে আমি আলি জানি রে আজকে তিন দিন হয়ে যায় আমি আলির ঘরের চুলার মধ্যে কোন চুলা জ্বলে না আগুন জ্বলে না আমার হাসা নখাই না ঘুষায় না খাই না তুমি ফাতে মা তিন দিন হয়ে যায় তুমি ফাতে মার পেটের মধ্যে খানা পরে না জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ খাতুনে যান ফাতে মায়া মার এ বিশত মাগো করিবে নো সবাই বলেন খাতুন জান্নাত মাগো ফাতে মায়া মার এ বিশত মাগো করিবে নো দার এ বিশত घरे तीन दिन खबर पकानो है কোন আয়োজন নাই ব্যবস্থা নাই কেমনে করে তুমি নবীরে খাওয়াইবা আবার নবীরে হাতিয়া দিবা আমার কাছে বলো হজরতে ফাতেমা ডাক দে বলে স্বামী গো ও স্বামী আমার আপনি আমার নবীরা দাওয়াত দেন নবীরা দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার স্বামীর আর খাওয়ানো এবং হাতিয়া দেওয়া बयान कर मोहब्बत दावा 
মসজিদে নববীর বারান্দার মধ্যে আল্লাহর নবী রহমাতুল আলামিন সাহাবাই کرام শত শত প্রায় হাজারের কাছা কাছি ধরেন আ হযরত আলী আমার নবীর সামনে যায় দাঁড়াইলেন আমার নবী ডাক দিয়ে বলে আলী রে ও আলী তুমি কেন আসলা আমাকে বলো হযরত আলী ডাক দিয়ে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো আগামী কাল জোহরের নামাজের বাদ আপনি নবীরে আপনার فاطمهর বাড়িতে আপনি নবীরে দাওয়াত দিলাম ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী রহমাতুল আলামিন সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ায় গেলেন দাঁড়াইয়া সামনে যত সাহাবী ছিল প্রায় হাজারের কাছা কাছে আমার নবী ডাক দিয়ে বলে সাহাবীরা রে ও সাহাবী আমার আগামী কাল জোহরের নামাজের বাদ আমার فاطمهর বাড়িতে তোমরা সবাই রে আমি কামলে মারা নবী দাওয়াত দিলাম ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ আলী দাওয়াত দিয়েছে কয়জন আওয়াজ দেখুন কয়জন শুধু আমার নবীরা দাওয়াত দিয়েছে হযরত আলী ডাক দিয়ে কই রাসূলুল্লাহ আমার বাড়ি তো আয়োজনের অবস্থান ভালো না আমার নবী কই আমার সাহাবীরা ছাড়া আমি নবী তোমার বাড়িতে যাইতাম না ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ কি কোন আজকে যদি আপনাদের জুবায়ের সাহাবেস ওনারে যে দাওয়াত দেন যে হুজুর শুক্রবারে আপনারা দাওয়াত দিলাম উনি যে 25 জন লইয়া যা বাড়িওয়ালার মনটা খারাপ হইবে না ভালোই আওয়াজ করেন না খারাপ না ভালো কইব হুজুর দাওয়াত দিলাম একা হুজুরে 25 জন লই আইছি খতম ফরালে তো আর আয়োজন 25 জনের থাকে না কথা কোন ঠিক না বিটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবার উনি সুন্দর কইরা মুখচারে একটু সুন্দর কইরা জমাইয়া মানে উনি জানে আয়োজনের ব্যবস্থা হবে তারপরে বাপ ধরে কথা কোন ঠিক না বেটি নিজেরে ছোট করা ভালো তাজিমের জন্য উনি মজবানটাকে একটু সুন্দর করে মলিন কইরা বাড়িতে রওনা করছে খাতুনে জান্নাত মা فاطمه তু জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি দাঁড়ায় রইলেন ঘরের দরজার মধ্যে মাসখানে হযরত আলী যাওয়ার পরে হযরত فاطمه তু জাহরা ডাক দিয়ে বলে স্বামী গো ও স্বামী আমার আমার নবী কি দাওয়াত কবুল করছে না আমি فاطمه জানতে চাই কো فاطمه রে দাওয়াতের কথা আর বলিস না জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ فاطمه ও দাওয়াতের কথা আর বললা লাভ নাই কো কারণ কি কো নবীরে বলছো একা দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি আলী নবীরে একা দাওয়াত দিলাম নবী বলে একা আসবে না কো কয়জন আসবে কো সাথে আরো হাজারের কাছা কাছে সাহাবী জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কো এই কারণে আমি আলীর মনটা একটু বেজার না জানি সম্মান রক্ষা করতে না পারে কথাটা বলার সাথে সাথে হযরত খাতুনে জান্নাত মা فاطمه উনি দাঁড়ায় দাঁড়ায় মুসকে আসি মুবারক হাসে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ হযরত আলী ডাক দিয়ে বলে فاطمه আমি আলী টেনশনে বাসি না আর তুমি দরজার মাসখানে তারা তারা তুমি فاطمه মুসকে আসো আমি আলী কারণটা বুঝলাম না জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সাসার মন যদি ভালো না থাকে আর সাসিয়ে যদি হাসে তাহলে গইরা লইতে বেশি সময় লাগে না কথা কোন ঠিক না বিচ লাড়ি লই লইব 1.5 মিনিটের ভিতর কি গো আমার মন ভালো না তুই আমারে বুঝ দিবি যা সাইরা তুই আর অখিল গিলে হাসস কথা কোন ঠিক না বিচ তারপরে হাসে যদি হাসেতে ফেস লাগবো বারবো না কমবো সমস্যা বারবো না কমবো খালি বারেই বার কিছু কিছু প্রশ্ন ক্ষেত্র আছে এই ক্ষেত্রে কিছু বলা সাইতে চুপ থাকা উত্তম কথা কোন ঠিক না বিচি এক টিচারে প্রশ্ন করছে ছাত্র ধরে ক 20 টাকা আলি কোলা হইলে আমি টিচারের বয়স কত এখানে অনেক শিক্ষিত মানুষ আছেন যত সাইজের অঙ্ক করেন এই সাইজের অঙ্ক কিন্তু জীবনে নাই কথা কোন ঠিক না বিচি আমরা ত্রিকোণমিতি বলেন পাটিগণিত বলেন জ্যামিতি বলেন বীজগণিত বলেন যা বলেন সব গণিত উচ্চতর থেকে শুরু করে সব গণিত করতে পারেন এই অঙ্কের সমাধান মিলায় দেওয়া সম্ভব নয় তো শিক্ষকের ডাক দিয়ে কই যে বাজান ভালো ভালো স্টুডেন্ট যারা তারা সামনের কাতারে বসে কথা কোন ঠিক না বিটি এরপর আস্তে 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 সাজায়া যা পিছনের কাতারে যেলা বসে এলো 620 নাম্বার ছাত্র 620 কারণ এলা জানে সামনে বইলে বিপদ আছে जीवन मिलाई कलर दाम बस जिन जिन कारण की 
এখন জাকির ভাই যদি আমারে জিজ্ঞেস করে যে ভাই জান আপনার নাম কি আমি যদি কই যে আমি দেওরা ফরা যাইতেছি তাহলে কি ওইটা মিললো হ্যাঁ মিলাছে আপনি যদি খেত নি আমার গাছের গুড়ি কুবাচ্ছেন আমি যে জিজ্ঞেস যে ভাই সাহেব কি করেন আপনি যদি কোন আমার নাম আব্দুর রহিম তে প্রশ্নের সাথে উত্তরের কোনো মিল সামনের বেঞ্চে দাঁড়া কো না এই অঙ্ক আমরা পারি না বহু ধরনের অঙ্ক আমরা করছি এমন ভাবে যাইতে 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 একেবারে পিছনের বেঞ্চ পর্যন্ত গেল গিয়া দেখে একেবারে খাটু একটা লোক পিছনের বেঞ্চে একটা কোণার কর্নারে বসে রইল কো সবাই তো ফেল হইল কো তুমি কি কইবা কো স্যার উত্তর কিন্তু এটা আমার কাছে আছে জোরে বলে সুবহানাল্লাহ কো সবাই ফেল কিন্তু আমি পিছনের বেঞ্চে উত্তর এটা আছে কো কি কো 20 টা গালি কলা হইলে আপনার উস্তাদের বয়স হইল 42 বছর কত বছর উস্তাদের কইছে ইউর आंसर ইজ करेक्ट তোমার উত্তর সঠিক ভালো স্টুডেন্ট যেগুলো দাঁড়ায় গেছে কো স্যার 20 টা গালি কলা হইলে আপনার বয়স 42 বছর অঙ্ক করলে কইরা বুঝায় দিতে হবে তা না লি কিন্তু উত্তর আমরা মানি কথা কোন ঠিক না বেছি উত্তর কিন্তু আমরা মানি সারে গুলো ঠিক আছে তাহলে একবার কথাটা বলে দাও আল্লাহর নবী রহমাতুল আলাইহি হাদিসে বলেন কুল্লু সগীরিন আফসাদুন ইল্লা আলী পৃথিবীতে যত বাইটটা লুক হইবো তা ফেসাইল্লা হইবো আমার নবী বলেন আমার হযরতে আলী সারা জুরে বলেন সুবহানাল্লাহ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যত একটু খাটু ছিলেন বা জিবা যদিও তাকে এঙ্কার করা যাবে না ওনার দহিক গঠনটা একটু খাটু আমার নবী কে কুল্লু সগীরিন আফসাদুন ইল্লা আলী পৃথিবীতে খাটু যত বেজাল্লা তত ইল্লা আলী একমাত্র আমার হযরতে আলী সারা জুরে বলেন সুবহানাল্লাহ ওনা এঙ্কার করে কুল্লু বাজান উত্তরটা কি কো সপ্তাহে 7 দিন কো 6 দিন স্কুল খোলা থাকে এক দিন স্কুল বন্ধ থাকে 6 দিনের মাত্রা আবার ফাজ দিন হইছে লম্বা এক দিন হইছে খাটু দিনটার নাম কি স্কুলের জন্য এই দিনটার নাম হলো বৃহস্পতিবার কারণ যাওয়া যায় আগে টাইমে আসতে হয় আগে আরো অর্ধেক টাইমে হাফ টাইমে ছুটি কথা কোন ঠিক না বেটি পাবলিক চাই হতে হয় বাচ্চা গুলা বল কোন সময় বৃহস্পতিবার আই কো ছয় দিন স্কুল ফাজ দিন যায় না বৃহস্পতিবার স্কুলে যায় আর বাকি ফাজ দিন আমার নানির বাড়ি থাকি আমার একটা মামা তো ভাই আছে এটা হাফ মেন্টেল কি মেন্টেল হাফ মেন্টেল বুঝেন না অর্ধেক পাগল কো হাফ মেন্টেল এর বয়স হলো 21 বছর আর আপনি উস্তাদে যে প্রশ্ন করছেন প্রশ্নের দাঁড়াই বোঝা যায় আপনি হলো ফুল মেন্টেল হাফ মেন্টেল বয়স যদি হয় 21 তাহলে ফুল মেন্টেল এর বয়স হলো 21 দুগুণে কত হয় বাজান 42 উস্তাদে কত আরে কাটা কইছেন এই ফ্যাসিডা সমস্যাটা বাড়াইতে কত কোন ঠিক না বেটি গুফনে মারতে এটাই ভালো ছিল তাহলে সুন্দর হইতো আমার বয়স 42 কি অঙ্ক হই না তুই কইরা ছাইরে দিলি কত কোন ঠিক না বেটি এবার হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমা তো জাহানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনার মুসকে আসি মুবারক দেখে হযরতে আলী ডাক দেয়া বলে ফাতিমা রে আমি আলী টেনশনে বাসি না তুমি ফাতিমা কেন হাসো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ হযরতে ফাতিমা তো জাহরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি ডাক দেয়া বলে স্বামী গো ও স্বামী আমার আমি ফাতিমার সাইতে আপনি আলী আর আগে হাসার কথা কো কারণ কি কো আমি ফাতিমার সাইতে আপনি আলী কুরআন বেশি ভালো জানেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ এবার হযরতে ফাতিমা তো জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ডাক দিয়ে কয় স্বামী গো কুরআনের এত সুন্দর জ্ঞান থাকতে আপনি এখনো কেন মনটা বেজার করলেন আপনি তো আমি ফাতিমার সাইতে বেশি কুরআন জানেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ মনে আছে নি হযরত আলী ডাক দিয়ে কয় ফাতিমা তাহলে কি বুঝাইতে চাইলা হযরত ফাতিমা তো জাহরা ডাক দিয়ে বলে ইয়া স্বামী গো আপনি কি জানেন না আল্লাহ তো পুর সূরা কুরআনুল কারীমের সূরাতুল আম্বিয়ার 107 নম্বর আয়াতে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইছেন সকলে আমার সাথে সাথে পড়েন আউযু বিল্লাহি মিনাজ শাইতানির রাজিম আমার নবীর সামনে আল্লাহ বলেছে 
আলামিন আমার নবীরে তামাম কায়নাতে রহমত করে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন দুনিয়ার জমিনে পাঠাইলেন ধরে বলেন সুবাহানাল্লাহ আয়োজন কম হইল এটার কোন অভাব হবে না কথা কোন ঠিক নেবে ঠিক আল্লাহর নায়ার আপনে নবী আমার জীবনের বন আল্লাহর নবি মায়ার নবী গব আপনে নবী আমার জীবনের বন মায়ার নবি দয়ার নবী গব আপনে আমার আর জীবনের আপনে আমার আর জীবন সাথী অন্ধকার কবরের বাতি আপনে আমার আর নির্দনিয়ার দন কথা বলে ঠিক না বেঠি আপনে আমার আর জীবন সাথী অন্ধকার কবরের বাতি আপনে আমার আর নির্দনি আদন আল্লাহর নবি মায়ার নবী গব আপনে আমার আর জীবনের বন দয়াল নবি মায়ার নবী গব আপনে আমার আর জীবনের জীবন দূরতে আলী এবার ডাক দে বলে ও ফাতেমা এখনো সময় আছে নবীর না করে আসে আয়োজনের অবস্থা কিন্তু ভালো না হতরাতে ফাতেমা ডাক দিয়ে স্বামী গো আপনি টেনশন করবেন না আগামীকাল ফজরের নামাজের পর আমি ফাতেমার কাছ থেকে আপনি খাবারের আয়োজনের মাত্রা বুঝে নিবেন জুড়ে বলেন সুবাহ স্বামী গো কতটুকু যে ব্যবস্থা আমি করতে পারলাম আগামীকাল ফজরের নামাজের পর আমি ফাতেমার কাছ থেকে এটা ক্যালকুলেশন হিসাব বুঝে নিবেন যুবক মানুষ অত্যাধিক মহব্বতের আমার ধরেন জাকির ভাই দশ হাজার মানুষ দাওয়াত যদি যে দিন তাই রাগের রাত কেল আর ঘুমাইব বা সভাপতি সাহেবের কি ঘুমাইব ঘুমাইতো না गोपन थे सब जिन हजरते घटना <laughs> डायबिटीसान <laughs> दावत कैंसिल कर दे आयोजन अवस्थान भलो नाम 
হাজরতে فاطمه ডাকতে বলা স্বামী গো টেনশন করবেন না হাসান এবং হুসাইন কে নিয়ে ছাগলটা জবাই কইরা দিয়ে আপনি চলে যাবেন জুহরের নামাজ পরে আমার নবীকে নিয়ে খাইতে আসবেন আমি فاطمه বললাম রাহমাতুল লিল আলামিনের কদম মুবারক আমি فاطمهর বাড়িতে পড়লে কোনো আয়োজনের অভাব হবে না কথা কোন ঠিক না বেটি এবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খাতুনে জান্নাত মা فاطمه তো যাহারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনাকে জবাই করে দিয়া উনি চলে গেলেন আমার রাসূলের পাকের নূরানী কদম মুবারকে জুহরের নামাজ যখন সে শুইলো আল্লাহর নবী রহমাত গুনিল আলামিন যখন হযরত আলীর বাড়িতে রওনা দিবেন আল্লাহর নবী রহমাত গুনিল আলামিন যখন রওনা দিলেন হযরত আলী তাকায় দেখে আমার নবীজির পিছনে প্রায় এক হাজার সাহাবী হব লাইন দর সে জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ হাজারের কাছা কাছে কথা কোন ঠিক না বেটি এবার হযরত আলী আমার নবীজির কদম মুবারকের দিকে তাকায় রইলেন সাহাবাই کرام ডাক দিয়ে বলে আলী রে কেন তুমি তাকাইলা আমার নবীর কদমের দিকে কো আমি তাকাইলাম যদিও আমার সামর্থ্য না থাকে কিন্তু আমার মনের নিয়ত কিন্তু ভালো নিয়াতুল মুমিনিনা খায়রু মিন আমলিহি মুমিনের নিয়ত তার আমলের চাইতেও শ্রেষ্ঠ কথা কোন ঠিক না বেটি হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহর নবী রহমাতুল আলামিন ফরমান ইন্নামাল আমালু বিননিয়াত আমার নবী বলে সমস্ত আমলের সব তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল কথা কোন ঠিক না বেটি নি আসেন আস্তে আস্তে খাতুনে জান্নাত মা فاطمه তো জাহারাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওনার উঠানের মধ্যে যখন আমার নবী হাজার শত শত সাহাবায়ে کرام কে নিয়ে দাঁড়ায় গেলেন হযরত আলী ডাক দিয়ে কয় فاطمه আমার নবী আসছে তুমি আল فاطمهর বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য সাথে সাথে খাতুনে জান্নাত মা فاطمه তো জাহারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নামাজের মুসল্লাটা লুইয়া যেই ঘরের ভিতরে যে রুমের মধ্যে খাতুনে জান্নাত মা فاطمه নামাজ পড়ে ওই রুমের মধ্যে নামাজের মুসল্লাটা বিছাইয়া আল্লাহর দরবারে একটা সেজদা মেরে দিলেন দূরে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমান উদউনি আস্তাজিব লাকুম আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে বান্দারে ও বান্দা ও বান্দা তুমি আমি আল্লাহর ডাকো আমি আল্লাহ তোমার ডাকে সারা জীব তুমি যদি আমি আল্লাহর ডাকো একবার আমি আল্লাহ তোমার দিকে রহমতের নগরে তাকাইব 70 বার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহকে যদি পাইতে চাই আল্লাহ থেকে কিছু কামাই করতে চাই তাহলে কপালটা দিয়ে আল্লাহর সেজদা দেওয়ার দরকার আছে না নাই আওয়াজ করে কোন আছে না নাই সেই জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সমাজে সকলে পড়া দরকার আছে আওয়াজ এখন আছে রাজি আছেন খাতুনে জান্নাত মা فاطمه তো জাহারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী আসা মাত্র নামাজের মুসলমান লয় একটা সেজদা মুবারক মারলেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ মনে আছে না গেছেন গা সাইরা দিতাম ওয়ার্নিং দিলে শেষ করে দিই এবার সে দাঁড়া যায় আমার আল্লাহরে কি বলেন দেখেন কইর ভাষা সুন্দর করে বলেন মাবুদ ও আমার আল্লাহ কারে দাওয়াত দিলাম তুমি আল্লাহ ভালো করে জানো যারে দাওয়াত দিলাম উনি নবী লাগে আমি فاطمه বন্ধু লাগে কিন্তু তুমি আল্লাহর হুজুরে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তোমার বন্ধুরে যদি তুমি অপমান করো আমি فاطمهর কোন দোষ নাই আমি তো তোমার বন্ধুরে দাওয়াত দিলাম যত পারলাম ব্যবস্থা আয়োজন করলাম এখন যদি শর্ত করে তোমার বন্ধু সাহাবীরা দাওয়াত দিয়েছে তোমার বন্ধুর इज्जत যাবে আমি فاطمه সম্মান যাবে পরে আগে তোমার বন্ধুর इज्जत যাবে আল্লাহ তোমার বন্ধুরে দাওয়াত দিলাম তুমি আল্লাহ সম্মান রক্ষা করলে করতে পারো বেইজ্জতি করলে করতে পারো আল্লাহ কই فاطمه রে আমার বন্ধুর সানে আমি আল্লাহ ব্যবহার করলাম ও রাফআনা লাকা যিকর আমি আল্লাহ আমার বন্ধুর শান ও মান इज्जत বাড়ায়া দিয়েছি জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কে বাড়াইছে আওয়াজ দেখুন কে নবীর শান বাড়াইছে পাবলিকের নিচে টানলে কোনো লাভ হবে না আল্লাহ বাড়াইছে আপনি যদি টানেন কোন লাভ হবে না আল্লাহ কই ওয়াল্লাহু ইয়াসিমু কামিনান্নাস আল্লাহ বলে বন্ধুরে 
আমি আল্লাহ আপনারা জানায় দিলাম মানুষ আপনার নবীর কোন ক্ষতি করতে পারবে না কারণ আমি আল্লাহ আপনার নবীর জিম্মাদারে নিলাম ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ এবার আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে গায়ে বিয়ে এলাম দিলেন ফাতে মারে ও ফাতে মা আমি তোমার কানে কানে খবর পৌঁছায় দে আমার বন্ধু রহমত আলমিন তোমার বাড়িতে কদম মুবারক রেখেছে আমি আল্লাহ তোমার জানায় দিলাম তোমার বাড়িতে আয়োজনের কোন অভাব হবে না যত ইচ্ছা খাওয়াইতে পারবা কোন কমতি নাই জোরে বলেন জানায় দিলেন এবার ভালোবাসাম আল্লাহ নবী রহমতের কাছে যায় ছিদ্র দিয়া একটু থুথু মুবারক আমার নবী মেরে দিলেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ खुशी <laughs> रुटी खबर खबरिंग इब्राहिम खलिल्लार मत नबी नदम सफीर मत नबी नुहनाजुल्लार मत नबी नसा रुहुल्लार मत नबी नुसा कलिम আল্লাহ <laughs> 
নারায় তাকবির নারায় রিসালা কথা কোন ঠিক না বেটি ডাকে <laughs> ও ফাতেমা এবার তোমাদেরকে নিয়া খাইতে বসবা আল্লাহ নবী রহমাতুল আলামিন সবাই রে নিয়া খাইয়া যে মাত্র বাড়ি থেকে যখন আমার নবী বিদায় নেবেন এমন সময় ফাতেমা ডাক দেয়া বলে নবী গো আপনি একটু দাঁড়ান আমি ফাতেমা আপনি নবীর হাতি হাতি বজরে বলেন সুবহানাল্লাহ কথা কোন ঠিক না বেটি মনে আছে হবা যখন মনে আছে এবার হাত ইয়ার ফালা দাওয়াত দা খাওয়া শেষ দশ জনের আয়োজন দিয়ে খাওয়াইছে হাজা এটার নাম হচ্ছে নবী রহমাতুল্লিল আচ্ছা আমরা দেশের মৌলবি যদি মনে করেন দুই হাজার মানুষ দাওয়াত দিয়া যদি মনে করেন বারোটা রুটি বানান আর সত্তর হাজার মৌলবি যদি দেয়া হতম ফরান মাতা লইব আবার দেখেন মাতাল হবে না হয় তাহলে নবীর সাথে তুমি নিজের কেমনি ভাবে তুলনা করো না নবী আমাদের মতো আমাদের মতো না এবার খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা তো জাহারা দিয়েন না ও তালান হা আবার দূর মারলেন নামাজের বিছানা নিয়ে আবার একটা শেষ দাম এরে দিলেন দিয়া ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ আমার নবীজির এক একটা কদম মুবারকের বরকতে কেমতের ময়দানে একটা করে গুণাগার উন্মেত্রে আমি আল্লাহ ক্ষমা কইরা দিব জুরে বলেন সুবাহান আল্লাহ কথা কোন ঠিক না বেঠি কত কথা বলেন ঠিক না বেঠি নবীর রোজা শরীফ দেখে মন পড়ে না নবীর র দিনা দে 